迎收看《C 台》今天为大家带来的精彩内容。想必大家之前都有关注过，前段时间黄金剩女林志玲终于被人收了，她结婚一事也算是圈内的大新闻了。只是男方实在让大众不满，林志玲因为老公是日本艺人的缘故，所以她也没少挨骂。从人见人爱到如今饱受争议，星途事业都受到影响。不过不管外界怎样，他们两人倒是真心过日子。林志玲始终展露出一副生活幸福的模样，并且在两人举行婚宴九天后，又再度甜蜜合体拍摄 MV， 糖分简直不要太高。此次林志玲和老公合体是为了给黑泽良平所属的乐队，也就是放浪兄弟师弟团所出的新曲拍摄 MV， 果然结了婚还是不一样的。林志玲现在十分配合丈夫的工作，而这首新曲的 MV 于今天下午六点钟曝光了一个一分钟预告片。林志玲夫妇两人在影片中当然少不了大秀恩爱，亲密互动让网友们直呼自己实在被填爆了。在 MV 中，林志玲与老公饰演了一对格式恋人，并透过百年前的香水瓶找到对方。完整版 MV 预计将于后天在台北百货公司的大荧幕上公开。而 MV 预告放出来后不过一个多小时时间，就吸引了上万粉丝抢看。想必完整版出来后，粉丝们会更加疯狂。爆出来的画面中，林志玲与黑泽良平相拥躺在一起的画面十分美好，而片中还有一段对白，林志玲表示自己一直在等黑泽良平，让他不要离开自己。这次的 MV 以二十五分钟微电影形式呈现，让我们可以欣赏到两人的演技，而林志玲也和在其他电影中的表演一样，姿态十分的妩媚，撩人程度 max。志玲姐姐本身就是性感的代表，此次的 MV 中也是如此，让粉丝们都十分羡慕黑泽良平。而她的丈夫黑泽良平的眼中也是满满的爱意，两人在一起的样子简直不要太养眼。在旁人眼中，跨国婚姻或许并不是特别保险，但林志玲如今的生活相当惬意，就连社交平台都充斥着一股浓烈的幸福味道。我们不了解细节，不了解内容，也就没有过多理由评头论足，还是应该祝福他们。希望林志玲可以早日成功怀孕，拥有完整的家庭。之前曾有媒体爆料称，林志玲在婚后将定居日本。之前曾有媒体爆料称，林志玲在婚后将定居日本，并在日本的演艺圈中发展。目前没有得到两人的回应，但是林志玲此前曾透露过，一切都听丈夫的安排。现在林志玲更是为男团三代目拍摄 MV， 不知道是不是真的要在日本发展的意思呢？不过如果林志玲真的要做出如此选择，也是很有优势的，并且林志玲因为嫁给黑泽良平的缘故，在日本的人气提升了很多。不知道大家是否支持林志玲去日本发展呢？林志玲一直在娱乐圈中被人们称为“不老女神”，靠着自己的高颜值和令人喜欢的性格，在娱乐圈中屹立不倒。其实林志玲并没有什么知名的代表作，她能走到国民女神这个高度，完全靠着自己的好人设。没有好的代表作，却能在娱乐圈中风生水起，可以说是非常奇怪的事情了。但是真正了解林志玲的粉丝应该知道，她是一个高情商的人。林志玲自从出道以来，从来没有出现过人设翻车的情况。一开始的时候，林志玲只是一名不温不火的模特，在模特圈兜兜转转的她，最终坐上了第一美女的交椅。靠着自己一时的成功，再加上当时前男友言承旭的人气加持，她的人气涨了上来。从本质上说，林志玲属于传统乳家式的淑女，这种形态看似过时，其实从来都没有真正的被淘汰过。他所表现出来的那种嗲是更高阶的刚需，而且门槛很高，一般人达不到这种高度，具有一种不可替代性。而现在的娱乐圈中以及我们的生活中，能够做到这种高阶的嗲的却是少之又少，大部分都是那种装出来的不真实的嗲。林志玲也真是靠着自己的这种气质，让她成为娱乐圈中不可缺少的一部分，这也是她没有代表作却能屹立在娱乐圈中的主要原因。林志玲之所以能够成为大家心中的最美女神，她的所作所为肯定是得到了大家的认可。比如走红毯时的她，每个明星基本都有走红毯的经历，而林志玲作为观众心中最美的女神，肯定经常榜上有名啦。在金鸡百花电影节闭幕式上，林志玲穿着一抹长裙亮相，和另外四位美女搭档做主持人。本身外行的她却变得非常的大方得体，令观众们非常惊喜。当时林志玲的着装和主持水平得到了一致好评。
。林志玲不光有模特、演员和主持人的身份，更是导航一姐。她靠着自己独特的声音，成为多数司机在使用导航时的首选。他还担任了很多 MV 的女主，凭借着自己的高颜值和好身材，把不少的 MV 带火，更是得到了大部分网友的认可。他凭借着多方位发展，获得了演艺圈优质偶像的称号，并不是谁都可以担得起这个称号的。只有那些能够有拿得出手的作品，还常年坚持做公益，拥有善良、单纯、好人设的人，才能够配得上这个称号。林志玲的情感史让人觉得有一些遗憾。尤其是与言承旭没有走到最后，令不少人感到惋惜。林志玲和言承旭的那段感情是非常特殊的，他们两个人在一起的时候，并没有正式的向媒体和大众公开，但是却被无意间的曝光实锤。最终，林志玲公司出面予以否认，两人也没有能走到最后。在二零一九年六月六日，林志玲突然宣布结婚。他结婚的消息在网上瞬间炸开了锅，因为在此之前，林志玲从没透露过自己有交往的对象。这则消息一传出，引起了网友们的热议。接着，大家也就把林志玲的结婚对象、姓甚名谁、哪里人、多大以及做什么的都给扒了出来，让网友完全没有想到。更令网友接受不了的是，林志玲的结婚对象竟然是一个日本人。黑泽良平自己说，和林志玲已经相识八年之久，从去年年底就已经开始交往，现在终于决定结婚。黑泽良平还说，自己之所以选择与林志玲结婚，是因为觉得林志玲有责任感，而且特别的暖心。国民女神在兜兜转转多年以后，终于找到了自己喜欢的人，并决定结婚了。娱乐圈的很多艺人和粉丝们都纷纷为她送来了祝福。还有不少网友表示，自己的女神结婚了，自己就失恋了。更有网友把语音导航从林志玲换成了小月月，心里满满的失落感。很多网友因为她嫁日本人一事，在微博评论区对她进行了大骂，并指责她嫁给谁都不应该嫁给日本人。评论的侮辱气息非常严重，让人看着胆战心惊的。这件事情也是让林志玲在人们心中的形象大毁，甚至还有消息传出林志玲要改姓和国籍，这更让网友们表示接受不了。百度百科更是出现了黑泽志玲的词条，但是事后林志玲出面辟谣了，改名字这件事儿是假的，名字承载了文化和大家给予的爱，她在未来是不会随便改的。总结来看，大家对林志玲嫁给日本人的总体逻辑就是：林志玲是一位中国女星，嫁给一个日本人是忘记国耻的表现。每个人都有追求自己幸福的权利。我们虽然是她的粉丝，但是我们没有干扰她做决定的资格。我们不要只把目光放在她嫁给日本人这件事儿上，我们要学会多看看她好的地方。林志玲可以说是真正的人美心善，她一直在坚持做慈善，而不是像一些明星一样做做样子。他不光自己参加公益活动，还成立了基金会。对于贫困孩子，他都会伸出援助之手。她是一位值得我们尊重的女性，她的内心充满着爱意，在人群中更是出类拔萃的存在。那些在宣泄情绪、对林志玲进行大骂的人，更像是在承认自己的弱。那种心态既可悲又可怜。不知道为什么，在那些人的心里，中国男人娶个外国女人就是长脸。而中国女人嫁个外国男人，为何就成了不爱国了呢？实际上，林志玲只是找到了自己想要共度余生的人。她为国家做出了那么多的贡献，我们理应支持她。而那些对她进行辱骂的人，有几个真正的为国家做过贡献？键盘侠们应该多做做自己该做的事儿，而不是去议论这个议论那个。四姨太觉得林志玲人美心善，走得端，行得正，不应该背负骂名。也希望网友朋友们能够理智，多给她送去一些祝福，让她的心里多一些安慰。那这样她才会更有心的去做公益慈善。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。